ശോഭേ ശോഭേ ദേ കല്യാണിക്കുട്ടിയുടെ അമ്മ വന്നിരിക്കുന്നു കല്യാണിക്കുട്ടി ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അവൾ എവിടെ പോയി എന്താ ചെയ്യാ വീട്ടിൽ വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ലല്ലോ ലക്ഷ്മി ഒരിക്കലും സുഖമല്ലേ അതെ ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷ അടുത്ത ആഴ്ച തുടങ്ങാണ് അറിഞ്ഞു ലക്ഷ്മിയെടുത്തി പ്രഭുവിനെ എനിക്കറിയാം അതല്ല മോളെ പിന്നെ 
അയാളുടെ വീടിനെ കുറിച്ചും അമ്മയെ കുറിച്ചും അച്ഛന്റെ മരണത്തെ പറ്റിയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കേൾക്കണം എനിക്കറിയില്ല അതൊന്നും തിരക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ജോലി പരദൂഷണം അവനവന്റെ ജോലി നോക്കി നടന്നാൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് കിളികളെയും മറ്റും കൂട്ടിലിട്ടടയ്ക്കില്ലേ അതുപോലെ എന്തൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു നമ്മളൊത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ ദിവസങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം തന്നെ എന്തായി കുട്ടികൾക്ക് അവർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓടിച്ചൊന്ന് മാലയിടണോ നിനക്കയില് ഹീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് കുറച്ച് കടുപ്പം തന്നെയാ ഒരാൾ സിസ്റ്ററിനെ കാണാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ആളെ പിടിച്ചു തിന്ന ആളാണോ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കല്യാണി കല്യാണി നീലിമേട് ചേട്ടനല്ലേ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടാം നല്ല ആള് ഇങ്ങനെയാണോ ശനിയാഴ്ച വരാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ശനിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ശനിയാഴ്ച ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ പേടിക്കാത്ത ഹോസ്റ്റലില് പേടിയോ ചേട്ടന് കല്യാണി കുട്ടിയെ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചില പഴയ ടെക്നിക്കുകളാ ഡേ നാടൊട്ട് ചീത്തപ്പേരുള്ള ആളാ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഞാൻ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും ഒരു വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യും വിളിച്ചിട്ടും വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല വെറുതെ ഫോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്തൊരു കടപ്പാടി ഇത് എഴുതായിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് കിടക്കം കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം തിരക്കാൻ ഇന്നെങ്കിലും ഒരാൾ എത്തിയല്ലോ ധൃതി വെക്കണ്ട നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ ഒരാൾ ഞാൻ ഉടനെ ഉണ്ടാക്കി തരാം പോട്ടേട്ടാ ചേട്ടന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ കല്യാണി കുട്ടിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതാമായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്നറിയാമോ 
ഒരു വലിയ മണ്ണാങ്കട്ട ഡേ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു വലിയ മണ്ണാങ്കട്ട എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് രക്ഷിച്ചോണ്ട് പോയിരിക്കല്ലേ അവിടെ വീട്ടുകാർ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും കുറെ പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടിയാണ് എനിക്ക് അടുത്ത വർഷവും അവിടെ താമസിക്കേണ്ടത് എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആരും അഭിമാനിക്കണ്ട ആരും തലപൊക്കി നടക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അമ്മേ അമ്മ എന്നും ചേട്ടനെ വിളിച്ചൊന്ന് പറയൂ ഈ കളി മതിയാക്കാൻ ഞാനോ മോള് ചെല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ അതനുസരിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്ന് കരുതി പക്ഷേ അവനോട് ഇതുപോലെ എനിക്ക് അറിയാനില്ല രണ്ടാനച്ഛന് രണ്ടാനച്ഛനെ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവനോടൊന്നും പറയാറില്ല അത് പേടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല വേണ്ട ആരും പറയണ്ട മോളെ ഇന്ന് അച്ഛന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഊണ് കഴിക്കണം വേണ്ട ഞാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഊണ് കഴിച്ചോളാം എല്ലാ പിള്ളേരും കോളേജിൽ പോകുന്ന പരീക്ഷ എഴുതാനാണ് ഈ നാട്ടിൽ ചിലപ്പം പിള്ളേര് പരീക്ഷ എടുക്കുമ്പോ മുലക്കുത്തി അന്വേഷിക്കില്ല ആ പണി എടോ തന്റെ ഒരു കാലേ പൊട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത കാലം കൂടി അവരോട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നീ എന്നെ തിരക്കിയതും കൂടി ഇല്ലല്ലോ പരീക്ഷക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിയിടാ തിരക്കേടില്ല ശോഭ വരൂട്ടി നിൽക്കാൻ നേരമില്ല എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ ആ കുട്ടിയായിട്ട് വലിയ ചങ്ങാത്തൊന്നും വേണ്ട അതിനോട് മിണ്ടിയാ മതി നിനക്കൂടെ ചീത്തപ്പേരാ വരൂ ഈ ലക്ഷ്മിയടത്തേക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ ദിവസം ഇത് എണ്ണ എന്നെ ജോലി കാശിക്ക് പോകുമ്പോ സാധുക്കൊക്കെ കൊടുക്കാല്ലോ ഒരു നൂറ്റൊന്ന് രൂപയെങ്കിലും ആയിട്ടാവട്ടെ അതെ അതെ എന്നും ഇങ്ങനെ കാശി രാമേശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോളൂ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനൊക്കെ ഒരു തലയിലെടുത്ത് വേണ്ട കുട്ടി പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ യാതൊരു അല്ലലുമില്ലാതെ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം നിനക്കറിയില്ല തറവാട് ഭാഗം വെച്ചപ്പോ എനിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സാ ഒരു വസ്തു അറിയില്ല എല്ലാ 